with general economic growth, inequality is also increased. And what I mean by inequality is the difference between the poor and the rich in society has grown bigger. So the gap has become bigger and bigger between the, the well-paid and the less well-paid. So far, what this report does is really looking at what has been driving wages up at the top and maintaining the lower at the bottom. And the main finding is that uh, I suppose the main cause is uh, an increased uh, demand for skills and lack of skills, which is really behind the, transport, the, the uh, structural transformation agenda. As the economy has become more and more modern, there's been an increase in the demand for skilled, high quality jobs. The population has acquired more education too, but very often the skills they've acquired are not the skills that are in demand. So there's been an increase, if you like, mismatch, as the economy talk, about, about the skills that are demanded and the skills that are offered, that are supplied. And that has pushed the wages of the people that do have the skills that are demanded very much up, while the others are sort of still fighting to get to sort of good jobs. Women, despite they've actually the condition of women has increased enormously over the lab, in, in the labor market over the last few years. Uh, there is still a strong disadvantage to being a woman. And this is particularly true in the private sector. Uh, so I think the other issue is that labor market policies are not particularly inclusive for women. The child care is really hard to find. So I think there is a number of factors that will actually really help. For example, and this is not true of Mauritius only, it's true of lots of European countries too. For example, having more access to flexible work hours, having more labor market legislation that's less, if you like, protective of the standard type of work, having sort of enterprises that also think about providing childcare, and we visited some of them while we were here last time, and I think there are, Things are moving in the right direction, but I think that's something that you you want to, to consider. Final point is a youth unemployment, which again is growing fast, and especially for the skilled workers. And I think here, to some extent, there's also a result of success. The more the parents earn more and more, the children can afford to stay home. So that's good, but the worry is that you have more and more people that are sort of, if you like, isolated from the labor market because they've acquired their own skills, then they stay unemployed, and then it's very difficult for them to go back into the economy. Pendant 15 years, the structure that determines the pay in the sector private in Maurice has not been changed. And I would say that with fierté, we, before the report is out, we have finished the corrective measures. C'est-à-dire avec l'introduction du National Minimum Wage et aussi avec l'introduction de ce qu'on qui appelle Negative Income Tax. Nous ne pouvons pas pouvoir être en si bon chemin. Nous pouvons continuer à travailler là et nous pouvons prendre en considération les différents retombées dans le rapport pour nous améliorer le sort de la classe travaillée à Mauricie. Dans le rapport, surtout dans l'affaire, dans la proposition au niveau de la policy qui veut le gouvernement pour bien prend pour adresser tout ça inequality ça en tant qu'un gouvernement responsable bien sûr nous pour gagner un coup de pied dans le rapport et dans l'intérêt du pays nous pour appliquer ce qui vous impliquer oui ben là fin fait mention qui le NRB fin dépassé parce que le système il est complexe à Maurice et d'ailleurs on des des dialogues dans le passé qui nous a l'intention pour venir avec une seule structure qui pour détermine la paix pour le secteur privé, comme il y en a dans le secteur public. Vous avez un peu d'inégalité ou non, ça n'a fait aussi au secteur privé pour vous utiliser de contribution Qui fait mon lance à la paix là, parce qu'il nous constate qu'il y a certaines mal entreprises, il y en a le moyen pour payer la paix qui est capable de payer plus, parce que par rapport à mon profit qu'ils ont fait et tout. Et il y a une entreprise qui est en difficulté à cause de la méthode nationale minimum wage, mais l'entreprise qui a le moyen, si en tant que ben, Mauricien, patriote de ce pays, moi, je suis un peu plus.
Je suis ministre de l'économie un minimum. NHP, depuis le commencement de l'année, combien de descendants qui ont qui ont été une traque de la compagnie Bon, mon business, c'est où, mon business, c'est où euh, la plupart, dans la plupart des cas, 80% de ban employeurs peuvent respecter la loi, mais quand même, euh, il y en a 20% qui malheureusement scalaire pas qu'au pays de salaire minimum bon ban l'équipe puis faire ban 200 d'après partout dans tout le secteur et d'ailleurs euh, je peux continuer à aller nous finit bien pas mal de ban l'entreprise qui pas payer pas payer comply et nous peut prendre en action pour suite fin commencer si vous pas comply par son responsabilité vous avez mal poursuivi au criminel non, ce fort, ce fort, mon cas, Diao, tient un crainte qui, avec l'arrivée du National Minimum Wage, peut avoir un licenciement massif. Ce fort, nous ne pas constater ça. Au contraire, ce qui nous constate, c'est qu'il y a une création d'emploi à une position haute dans. Ben non. Précision, 20% la première entreprise concerne. 20% mon monsieur Pesé du concerne dans tout ça maintenant entreprise à 10 000 entreprises qui est là, Maurice, 400, 300, 400.